Hej och välkomna till det här panelsamtalet som heter Projekt HBTQI. Så gör vi Wikipedia och världen bättre tillsammans. Jag heter Charlotta Dalen och arbetar som antikvarie på Sörmlands museum. Och det är jag som kommer att moderera det här samtalet. Projekt HBTQI är ett samarbete mellan Biblioteksutveckling Sörmland, Wikimedia Sverige och Sörmlands museum. Och startade under våren 2020. Då ju allt fler tra mer traditionella Pride-firanden och festivaler ställdes in till följderna av covid-19. Fokus flyttades istället då till att belysa Pride och HBTQI-perspektiv via digitala medier. Här spelar Wikipedia en viktig roll som kunskapsspridare. Projektet syftar till att utöka och förbättra antalet artiklar med HBTQI-perspektiv på svenska Wikipedia då. Och hittills så har det resulterat i 25 nya artiklar och 10 förbättrade artiklar. Så med det sagt så vill jag välkomna vår deltagarpanel som ska få börja med att kort presentera sig. Ja, hej! Jag heter Sofia Jansson och jag har varit engagerad inom Wikimedia-projekten Just med projekt som har med underrepresenterade grupper och inkludering att göra sedan 2014. Och sedan 2017 så sitter jag också i styrelsen för föreningen Wikimedia Sverige. Och jag heter Hanna Rasmussen och jag är verksamhetschef på Biblioteksutveckling Sörmland som är den regionala biblioteksenheten inom Region Sörmland. Ja, mitt namn är Peter Ostrich och jag är enhetschef för enheten Samlingar på Sörmlands museum. Tack så mycket och kul att ni kan vara med i det här samtalet. Jag tänkte börja med att fråga en fråga till er allihopa där ni får tur som att svara kring varför du eller din institution valt att vara med i det här projektet. Där kanske Sofie kan börja. Jag har lite grann längtat efter ett projekt på Wikipedia med tema HBTQIA+, sedan 5-6 år tillbaka i tiden ungefär. Så att jag blev superglad när det här dök upp i, i våras. Och tyckte ja, det är ingen tvekan om att jag ska gå med i det här projektet. Så. Ja, Hanna? Mm. Eh. Ja, biblioteksutvecklingsuppdrag är att dels att jobba med litteraturutveckling men också att främja verksamhets- och kompetensutveckling för folkbibliotek och samverkan mellan folkbibliotek inom Sörmland. Och jag ser att det finns stora långsiktiga möjligheter med att jobba med alla våra delar av vårt uppdrag i samverkan med Wikipedia. Så det, det här är en jättebra början. Eh, som går rakt in i, det, det talar både till hjärta och hjärna. Och jag tänker att det är bra att börja med sådana uppdrag. Eh, och av någon anledning som jag inte riktigt har förstått än så har inte bibliotek och Wikipedia hundraprocentigt funnit varandra än känns det som. Och där, tänk, där kanske vi kan göra en insats och visa vägen. Mm. Och Peter? Ja, för, för oss på, på museet eh, var det viktigt att vara med för att eh, vi som museum, om vi vill nå och nå ut till eh, många människor så är det viktigt att vi inte bara sitter här på museet och väntar på våra besökare utan att vi är aktiva på många olika plattformar, både fysiskt utanför museet i länet men också på andra plattformar eh, digitalt på nätet och då var det här en, en väldigt bra möjlighet. Och just inom kulturinstitutionerna, samlingar, olika rum, digital närvaro som vi är inne på här, så behövs det ju också ett aktivt hbtq-perspektiv, vilket ni belyser. Och hur gör vi det här? Hur hittar vi vägar för att arbeta med hbtq-perspektiv på olika plattformar? Om kanske Peter vill börja med att svara på den frågan. Um, ja, alltså, för, för oss på museet um, var det så att vi, vi jobbar uh, 
mycket aktivt med insamlingar. Och eh, när vi startade projektet att först på Katrina Holm Pride, det var 2017, eh, med att intervjua människor som var eh, deltog i Pride-festivalen. Eh, och sen eh, inte bara föra korta intervjuer utan långa biografiska intervjuer. Um, för att de ska nå ut till flera människor, uh, de här berättelserna, är det viktigt att uh, vi hittar olika medier och plattformar för att kunna berätta uh, de här olika biografier. Och att det inte sker endast på, här på museets plats utan också nu på Wikipedia eller Wikimedia. Alltså, att, att jobba aktivt är ju såklart att göra saker och ting synliga, tänker jag. Ehm, och, och det kan man ju göra både i det fysiska rummet och, men också i det digitala rummet. Och, 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 ehm, för att knyta an till Wikipedia så tänker jag att det kan vara en, en ehm, alternativ väg in. Ehm, det kommer jag säkert återkomma till längre ner. Jag tänker, tänker mycket på det, att Wikipedia är liksom en alternativ väg in till många olika saker. Ehm, men, men jag funderar lite grann på den här frågan utifrån lite mer så här organisatoriskt också. Alltså hur, hur har man ett aktivt arbete i, i sin organisation? Och, och jag tänker att det är viktigt att, ha, att prioritera frågan. Eh, och kanske ha väktare, kanske ett, jag vet inte, men någon som vaktar frågan och någon som har mandat. Att faktiskt vakta den och lyfta. Eh, inte så att, den, att man ska liksom ha ett alibi. Det tror jag inte på. Eh, men att, att man har någon som, som ja, har som ansvar att, att vakta perspektivet. Eh, men också tror jag att det är superviktigt att koppla det här perspektivet in och, alltså på kärnverksamhet och, an, och relevanta uppdrag. Alltså att inte... Eh, det är såklart viktigt att gå i Pride-parader och visa sin närvaro där. Eh, men, men det måste också förankras djupare ner i det man gör, tror jag. Mm. För att det ska spela roll på riktigt. Eh, så att det, annars blir det bara kosmetiskt. Eh, och, och det här projektet, tänker jag, är just det. Alltså att göra någonting mer eh, än att bara måla utanpå. Liksom. Eh, hur, hur kan bibliotek och museum eh, bidra till Wikipedia? Jag ser flera olika möjligheter, bland annat genom att ordna skrivstugor, både fysiska men också digitala som har gjorts nu. Och också att, jag tänker mig där när det gäller särskilt museum så handlar det om att det kan finnas otroligt intressant material i samlingarna. Men så länge det inte är publicerat någonstans så kan vi inte använda det på Wikipedia. Så där finns det ju någonting som, som man kan göra någonting också. Att skriva en artikel om någonting på museets webbplats eller någon annanstans. Um, och eh, jag tänker också på vad man kan vara med och bidra till när det handlar om att några skrivstugor. är ju också att vara med och bidra till att skapa trygga rum. Um, och att det är jätteviktigt. Men också att vara den där rösten som finns med. Som deltar i samtal och debatt och kan säga, oh, vänta nu, nu, har ni helt och håll, nu håller ni på att ta ett riktigt dåligt beslut här på grund av ren okunskap. Eh, det finns perspektiv som inte, liksom, de, de, som inte någon deltagan, deltagare har. Eh, men också det här med att bjuda in, bjuda in fler personer in HBTQI och plusrörelsen, bjuda in fler allierade. Eh, ja, jag tror att det finns jättemycket man kan göra och hjälpa till med och bidra med. Varför är det viktigt att fler personer överhuvudtaget är med och bidrar på Wikipedia? Och hur kan man göra så att fler är med och bidrar? Mm. Ja, men, alltså, jag, jag måste bara få koppla på eh, bibliotekens uppdrag att, att främja det demokratiska samhället. Och, eh, eh, alltså, det går att citera... Eh, strategin för, för en stark demokrati i Sverige eh, som ju är ett styrdokument liksom, nationellt sett. Alltså ju fler röster som hörs, ju fler perspektiv som syns eh, desto starkare står vår demokrati. Eh, och, och även tänker jag på Wikipedia, ju fler som bidrar desto större trovärdighet. Eh, eh, och då blir ja, 
det blir, det, det blir att göra demokrati. Mm. Precis som jag får, får tillägga att det, det eh, museets uppdrag är vittiga vyer och vä- väcka engagemang och eh, att, att vara aktivt deltagande i det, i, i det här projektet är, är precis eh, att följa upp det här uppdraget. Eh, för mig handlar det väldigt mycket om, om frågor om identitet, makt och, och, och rätt till, till självbestämmande. Um, att, att, och det gäller alla former av tillhörighet, att man själv ska kunna bestämma, ta tillbaka makten och säga vem, vem man är. Um, och att vi som demokratiska institutioner ska stödja um, människor som, som uh, vill vill stå upp för sin, sin identitet som, som kanske då har svårt för de är kanske utsatta eh, och eh, men att man gemensamt eh, tar sig an eh, och, och eh, erbjuder sig också som, som kommunikationsplattform då och förmedlare. Ja, jag instämmer i mycket här och det är ju så att Wikipedia ska vara platsen som ska samla all världens kunskap och det funkar ju helt enkelt inte om de som skriver kommer ifrån en för homogen grupp. Att antalet, alltså de som är aktiva på Wikipedia, det behöver vara en heterogen grupp. Alla typer av människor behöver finnas representerade för att alla perspektiv ska kunna komma fram helt enkelt. Men det sagt så måste vi runda av det här samtalet. Så stort tack till er Sofie, Peter och Hanna. Det har varit jättekul att få höra era tankar och idéer kring det här. Hur vi kan hitta nya vägar för att sprida kunskap och kanske förhoppningsvis också göra Wikipedia och världen lite bättre i framtiden. För mer information för den som tittar på den här videon om projekt HBTQI så kommer länken till projektsidan på Wikipedia att visas i slutet av den här videon. Så gå gärna in där och bidra till projektet. Vi från Biblioteksutveckling Sörmland, Wikimedia Sverige och Sörmlands museum säger stort tack för att ni har varit med och lyssnat.